Hola mujeres, buenos días a todas y todos los que estén acá conectados. Les damos una cordial bienvenida eh, por estar aquí en este momento, por acompañarnos en este espacio tan especial, porque además hoy nos toca trabajar un tema súper interesante por el marco de contenido que lleva a trabajar con, con las minorías, y más cuando la minoría es pequeña dentro de las minorías, como es el caso del tema que nos va a tratar nuestra estimada Xiomara Cacho Caballero, eh, una mujer extraordinaria, eh, una mujer de Honduras, una mujer que defiende los derechos de la, de la etnia garifuna y de la cual vamos a aprender además con muchísimo contenido porque es poeta, educadora, entonces sin más, pues adelante Xiomara, esperamos tu saludo, un abrazo muy fuerte desde acá de Venezuela y, eh, y esperamos por ti para saludarte aún mejor y presentarte Xiomara. Nicolasa, buen día, es un gusto estar aquí con todos, un placer saludarte y también quiero saludar a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. Um, saludos para todas las miembros de la Red Sororidad, Pacto entre ellas. Abrazos para ti también, um, mi estimada Nicolás Caraballo. Muchas gracias a todos los um, patrocinadores que han hecho posible esta actividad. Muchas gracias también por la invitación extendida para abordar este tema de consideración para la sociedad, ya que los derechos humanos como, uh, como garantías jurídicas y universales uh, que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana incluyen una amplia gama de garantías que tratan uh, virtualmente cada aspecto de la vida humana y tristemente la desigualdad, la inseguridad, uh, la impunidad están fomentando la indignación. Además también la, los defensores de los derechos humanos específicamente en Honduras son regularmente criminalizados somos intimidados e incluso perseguidos y asesinados. Se necesita hacer mucho, Nicolás. Hay bastante trabajo que hacer frente a todos estos desafíos que provienen de una sociedad en un estado ingobernable, ya que debemos intensificar los esfuerzos para garantizar la igualdad y los derechos humanos y poner fin de inmediato a la impunidad, a la injusticia y a la inequidad. Y el pueblo garífuna frecuentemente se enfrenta a oposición, a veces a la violencia, la, el, y eso también sumado a la alta tasa de desempleo, porque en Honduras la tasa más alta de desempleo lo tiene el pueblo negro, que incluye el pueblo garífuna. Uh, los que, las que trabajan, se, es, trabajan en algunas fábricas, en alguna maquila, donde a menudo se violan las leyes y las trabajadoras domésticas también es otro rubro en donde está enfocado el pueblo garífuna y son vulnerables al abuso y a la explotación. Y por qué no también mencionar la falta de educación integral, um, donde se debe realizar más esfuerzos para incluir capacitaciones que se centren en la igualdad para in, instituir una cultura de respeto y romper todos esos estereotipos que hemos venido arrastrando del pasado. Así que estamos aquí para discutir todas esas cosas y bienvenido sean todos. Oye, gracias, Xiomara, por la introducción. Eh, ciertamente tenemos grandes retos que ya pasan a ser desafíos, ciertamente, por, por el estado en que estamos en América Latina 
y definitivamente, como lo dije al inicio, eh, las genias ah, pasan a, a, no sé, de últimos en la lista, porque América Latina tra atraviesa unos problemas severos en términos de, de crisis humanitaria y definitivamente son problemas globales que se montan en la agenda social y política como prioridades. Y ciertamente las etnias pasan a, a, después de una lista muy inmensa de problemas a resolver, cuando las etnias aparecen, imagínate esto, se va como se, se montan unos problemas sobre, sobre los otros y pues tenemos el efecto de que las etnias pasan, 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 pasan. Y, y, y de allí el trabajo importante que tú haces, Xiomara, definitivamente tengo oh, muchísimo agradecimiento para ti porque trabajar en, en esta parte es, wow, es todo un reto, eh, es toda una labor, es toda una pasión y una vocación definitivamente que hace que esa humanidad se reencuentre y que desde allí, desde ese valor humano, pues entonces defendamos los derechos humanos con todas las adversidades eh, que tenemos, porque tú lo relatas y yo te escucho y digo, estamos igual, Xiomara, en Venezuela. Entonces, bueno, eh, sin más, me encantaría presentarte, Xiomara. Eh, hemos hecho uh, unas láminas para compartir. Eh, le agradezco a, a nuestra amiga Samantha que nos ayude con ello. Samantha, gracias. Eh, y pues... Como todos lo saben, eh, esta es la, tercera, es la tercera ponencia dentro del cronograma que hemos hecho muy cariñosamente y que hemos organizado desde el corazón para la Cuarta Feria de los Derechos Humanos en el Estado de Anzuate y 2022. En este año, a pesar de todas las irregularidades que hemos tenido en nuestros países por la pandemia y por la crisis en la que se encuentra América Latina, eh, pues contamos con el apoyo y la fuerza que representa la red Sororidad Pacto entre ellas, una red que significa pues todo contenido, toda esperanza, toda luz, eh, todo esfuerzo y todo trabajo para lograr precisamente hacer llegar toda esta información, ayudar a la gente a que logre la reflexión sobre estos temas y a poner precisamente en la mesa como plato principal el tema de la defensa de los derechos humanos. Así que gracias a toda la red Sororidad, a todos los que hacen posible con su patrocinio que podamos llevar a cabo estas jornadas y que ahora se extienda hacia Venezuela, cosa que hemos logrado por el trabajo eh, de muchos activistas, mujeres, el caso de Adelfa, el caso de Alini Saranguren, el caso de Samantha, ahora Xiomara, y pues estamos abriendo un gran espacio de conocernos y de ser cada vez más eh, multiplicando todo este proceso que es lo positivo de todo lo que estamos viviendo dentro de las adversidades. Eh, adelante, Sama. Pues sí, uh, gracias, Nicolasa. Eh, yo, eh, bueno, Xiomara tiene realmente un currículum sumamente amplio, grandotote. Entonces, Xiomara, este, fundamentalmente me encanta lo que hace Xiomara en cuanto a la educación, porque mi pasión es la educación y lo comparto plenamente. Eh, el hecho de, de que puedas eh, ayudar a, a los niños, niñas y adolescentes de, del pueblo garífuna para, para que puedan tener educación y que puedan soñar con, con un futuro, con oportunidades, es admirable, Xiomara, ciertamente. Eh, Xiomara, pues, es, tienes magí, es un magíster en educación, eh, tiene diversas profesiones que a lo largo de su activismo ha logrado eh, para precisamente seguir como preparándose y tener aún más capacidades para la lucha 
que la palabra no me gusta, pero realmente cuando se trata de, de la defensa de los derechos humanos, definitivamente somos casi que guerreros y soldados, ¿no? Nos ponemos este traje fuerte con el andamiaje de toda la experiencia y los conocimientos que hemos desarrollado para poder ser fuerte y atacar realmente eh, los puntos donde debemos actuar, los puntos donde de manera inteligente y consciente es donde podemos fortalecer y es donde podemos actuar para hacer que la gente se apodere y viva los derechos humanos para que ellos mismos puedan defenderse a sí mismos, ¿no? Entonces, Xiomara, a, adelante, eh, Sami, por favor, si avanzamos. Eh, la ponencia que vamos a tratar hoy es precisamente sobre los derechos humanos del pueblo garífuna en Honduras, ¿ok? Eh, ese es el tema que nos lleva hoy a este espacio, como les comenté, un tema de muchísima importancia, porque además eh, yo supongo que en América Latina muchísima gente no sabe la existencia del pueblo garífuna. Eh, incluso eh, no se escucha eh, cuando se habla de las etnias. Claro, cada país tiene sus propias etnias, pero yo considero eh, que el conocer todas las etnias que pueblan todo lo que es el territorio de América Latina es importante para, porque se suman, es una sumatoria donde ya dejan de ser una pequeña porción de la población. Porque muchísimas veces este es como el paradigma con respecto a las etnias, ¿no? Son pocos, son pocos, eso no importa. No importa porque, conchale, te vas a ocupar del 1% de la población cuando el 99% de la población tiene problemas. Y es lo que escuchamos, es un paradigma eh, chocante, si se quiere, porque es como si no fueran humanos, es como si no me importa lo que les pase, porque bueno, porque son muy pequeños. ¿no? Entonces yo considero que, que este tema es de suprema importancia, que trabajarlo desde el conocimiento, desde la inteligencia, desde la fortaleza de lo que somos como seres humanos, eh, formando una red donde cada ser es importante y es único eh, y de donde todos podemos aprender es importantísimo es importantísimo y es esa la línea de lo que vamos a escuchar hoy de parte de Xiomara Cacho con toda precisamente su trascendencia como mujer como persona, como profesional como defensora de los derechos humanos eh, es poeta es educadora, eh, wow, maneja cinco lenguas, eh, imagínense ustedes eso, ¿no? Y, y, y me encantaría, de hecho, Xiomara, que nos pudieras hablar en, en la lengua garífuna para, porque creo que es parte de eso que nos conecta grandemente con, con, la, con la identidad de los pueblos étnicos, ¿no? Entonces, bueno, adelante Xiomara. Eh, es un placer poder apoyarte hoy, poder estar contigo y facilitar eh, todo conjuntamente con Samantha, todo el proceso de desarrollo en esta ponencia. Y bueno, adelante, Xiomara, te escuchamos. Ah, gracias otra vez, Nicolás. Pues sí, el tema que vamos a tratar hoy específicamente son los derechos humanos del pueblo garífuna de Honduras el cual se extiende también en, lo, en otros países que también tenemos presencia garífuna en, en Belice, Guatemala y Nicaragua. Creo que ya vamos a seguir con las diapositivas, Samantha. Ya sí, adelante, Samantha. Sí, pero para podernos entender, uh, debemos de conceptualizar ponernos en contexto de lo que son los derechos humanos, porque muchas personas uh, suelen decir, ay, que los derechos humanos, que los derechos humanos, pero cuando vos le preguntas, ¿qué entendés vos por los derechos humanos? ¿Qué es para ti derechos humanos? Es, uh, y hay que verlo desde ese punto de vista, porque respetar derechos humanos es tener sensibilidad, es ponerte... En, en, en la posición del que está siendo afectado, esa víctima. Pero, educacionalmente, para que podamos 
entender bien, vamos a decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la población. Se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución, en los tratados internacionales y en otras leyes. Seguimos, Samantha. Eso quiere decir que los derechos humanos son universales. Usted puede estar en Honduras, usted tiene que hacer valer sus derechos. Si, estás, si te mueves para Estados Unidos, también haces valer tus derechos. O sea que en cualquier parte del mundo que vayas, tus derechos humanos valen, porque los derechos humanos son inherentes a la personalidad. Están a menudo complementados en la ley y garantizados por ella a través de, las, de los tratados, el derecho internacional, consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Siguiente, Samantha. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los pueblos. En este caso, ya conceptualizamos derechos humanos. Ahora, Muchas personas, como decías al inicio, Nicolasa, de que no saben lo que significan los derechos humanos. Y tú como venezolana estás en la obligación de saber, de conocer, porque el pueblo garífuna pasó por Venezuela cuando fue expulsado de la isla de San Vicente. Ah, está el pueblo arahuaco en Venezuela, están los Imeris, que fueron los indígenas con que el africano se mezcló para dar origen a este pueblo que hoy llamamos Garífona. Yo estuve en Venezuela en el año, de, en el año 1996-97 y nos hicieron una ruta por el río Orinoco, no sé si me equivoco, ¿no? ¿A Nicolás, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí el, río, el río Orinoco. Exacto, fue un una... inmenso río, sí. Sí, es un inmenso río por donde pasaron los garífonas antes de, para poder, para poder llegar a nuestro país. Y ah, en, esa, en Venezuela también hay bastantes vestigios, hay bastantes vestigios de lo, del pueblo garífona. Y por eso es de que de una u otra forma nosotras estamos unidas. Y... Entonces, ¿qué es el pueblo garífuna? El pueblo garífuna se refiere a una cultura, a una persona y a una lengua. ¿Por qué una cultura? Porque es todo el gamaje de expresiones. ¿Por qué a una persona? Porque cuando vos identificas a alguien, decís, ella es garífuna, él es garífuna. También se utiliza la frase. Y a una lengua. ¿La lengua por qué? Porque decís que ella es garífona o él es garífona y habla la lengua garífona. O sea que la lengua que nosotros hablamos también se llama garífona. Y es un pueblo híbrido por la mezcla entre los arahuacos, indios caribes y los negros africanos que habían sido traídos desde África para ser esclavizados, pero en este caso los garífonas se rebelaron y no pudieron ser esclavizados. Y eh, cuando creo que para ti no es uh, nuevo la palabra arahuaco y los indios y Mary. Qué bien, qué interesante, qué interesante. Yo creo que no fue casual esta ponencia y tener que compartirla contigo. Definitivamente no. Sí. Definitivamente no. Yo aprendo muchísimo cada vez que tengo la oportunidad y, y lo que has dicho es, es así. 
O sea, creo que todas las etnias se han encontrado a lo largo del territorio porque no tienen límite, ¿no? Y tienen a... un punto, un punto de nacimiento y de encuentro. En este caso, uh, es el punto de encuentro entre Venezuela, el Indio Arahuaco y el Ineri y el pueblo garífona, porque es ahí donde se da la génesis del, de la nación garífona. Seguimos, Apanta. Excelente, gracias. Te voy a contar también, Nicolás, que yo de Venezuela, algunos instrumentos garífonas que nosotros utilizamos aquí, los fui a encontrar a Venezuela y los traje de recuerdo y aún los conservo. Qué bien, me encanta. Sí. Qué bien, qué bien. Somos hermanas totalmente, además de la sororidad, por ser parte de, de claro. ese encuentro. La especie humana es una sola, te voy a decir, nada más de que el capitalismo, el imperialismo ha tratado de dividirnos, pero en sí, si movemos el árbol genealógico y todos esos aspectos culturales, llegamos a un punto de encuentro. Así es. Entonces, el pueblo garífona fue expulsado. Uh, los, es el pueblo que los ingleses deportaron de la isla de San Vicente hasta Roatán, Honduras, en 1797, a finales del siglo XVIII, y que después se extendieron por todo el litoral atlántico centroamericano. Seguimos, Amanda. La historia del pueblo garífona es una historia de segregación, de rechazo, rapto, y abuso. El tratamiento que han recibido desde siglos refleja una manera muy clara de racismo y la creencia generalizada sobre la esencia de valores de las culturas subdesarrolladas, y sencillamente por un color de piel, ¿verdad? es lo más inaceptable que hay. Originalmente, los garífonas están localizadas en las zonas más ricas y atractivas y bellas de nuestro país y en todos los países en donde ellos se encuentren. Ese es uno de los problemas que se da con el imperialismo y la población garífona. Estamos bien en la siguiente, Samantha. Ah, los territorios en donde se encuentran localizados las comunidades garífonas han sido objeto constante de desplazamiento, desahucios, marginación e incluso asesinatos vistos como obstáculos para los procesos nacionales de modernización y de desarrollo. Esos son los problemas que más uh, se encuentran, con los que más se encuentra esta población. Uh, la, la brutalidad e impunidad con la que los empresarios y gobiernos han intentado destrozar la cultura garífona ha sido increíble. Porque ellos piensan que con eso se están beneficiando de la ausencia de medios de defensa y protección que esta gente no ha tenido durante décadas, debido a, la, a que el Estado ha centralizado su política en la integración forzosa o en la extinción de las culturas, pero nunca en la convivencia o en el respeto o los derechos humanos de la comunidad negra. Um, la dependencia, el alejamiento, la tortura, el racismo y aún peor el genocidio han sido prácticas comunes en nuestro país hacia las comunidades garífonas en sus tierras y en sus territorios. Desgraciadamente aún sigue siendo, uh, siguen siendo prácticas habituales. No importa que estemos en el siglo XXI, pero estas, estas prácticas se siguen dando. Debido a toda esa injusticia, el pueblo garífona mira la protección hacia los derechos humanos como una de las últimas esperanzas que le queda para pedir respeto a sus derechos y alcanzar protección internacional en los casos en el que el gobierno nacional se hace de la vista gorda o les, denie, o les denega resguardo, porque muchas veces los casos son denunciados 
pero las autoridades nacionales no les importa, así como todos los casos aquí en Honduras de, de criminalización, no, no pasan de, del escritorio. Hay que agilizarlo. Y en, en, este, en este caso, el pueblo garico ha sido uno de los pueblos de que ha tenido que abogar internacionalmente para que sus derechos sean respetados. Y el reconocimiento de los derechos humanos, la evolución de las personas en el derecho internacional y en el establecimiento de las convenciones internacionales, uh, prohibiendo la discriminación, el genocidio, el feminicidio, y se ha abierto ligeramente una puerta a la lucha de los garífonas, a la lucha por sobrevivir y mantener sus tradiciones de forma tradicionalmente, esa forma de vida. El pueblo garífuna ha alcanzado la protección de los derechos humanos y han logrado la ratificación de diferentes convenios y protocolos gozando no solo de la protección de las leyes nacionales, sino que también de toda la protección creada por los organismos internacionales. Y vale más que esto existe, porque si no ya el pueblo garífona hondureño ya hubiese sido erradicado, ya no existiera. Los derechos humanos son objetos legítimos de derecho internacional y del escrutinio de la comunidad internacional. Por eso las normas internacionales de derechos humanos obligan a todos los estados y a sus agentes, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a conocer y ampliar las normas internacionales de derechos humanos practicar los derechos humanos, adoptar la política global de los derechos humanos para su organización, incorporando de las no incorpora, la, ellos están obligados a hacer la incorporación de las normas de derechos humanos y reglamento interior de la policía específicamente. Ellos deben de, de ver esas, uh, esos reglamentos previos a hacer ejecuciones indebidas hacia, hacia los pueblos originarios. Los derechos humanos emanan de la dignidad inherente de la persona humana. Entonces, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben de respetar y cumplir la ley en todo momento, no solamente cuando el jefe te está viendo, sino que a cada paso que des, tenés, estás obligado hacer el cumplimiento de todas estas normativas legales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben de cumplir y cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a las personas contra esos actos ilegales que se han dado y en consonancia con el alto nivel de responsabilidad exigido por su profesión, porque no solamente porque la ley te lo dice, sino que porque vos tenés una carrera profesional que, en donde tenés que demostrar la elegancia y el cumplimiento de respeto. No estés solo o no, pero tu obligación es respetarte vos como persona para poder respetar a los demás. Ahora, Xiomara, eh, y, y disculpa que te interrumpa, pero para dinamizar un poco esto en términos de la comprensión, lo que nos pasa con la ley a nivel de lo que, de lo que es América Latina y, y por el tema de gobierno que, que, que sabemos son comunes en nuestros países a nivel de, del tema autoritario, totalitario. Eh, ¿Qué pasa cuando la ley no se cumple? ¿Qué pasa cuando, por lo que estoy copiando muy bien de, de tu exposición. Eh, los garífonas entonces son una piedra en el zapato para los gobiernos en Honduras, porque están en las áreas de desarrollo y en las áreas productivas, porque además precisamente de allí obtienen lo necesario para vivir, ciertamente, ¿no? Exacto. Entonces hay, hay una pelea allí interesante 
que creo que se escala cada vez más en la medida en que pues eh, haya intereses también, haya intereses de la parte del gobierno para poder adueñarse de, de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la ley precisamente la tiene quien, quien tiene el poder, pero precisamente el que tiene el poder tiene unos intereses adversos a lo que es esta minoría en términos del pueblo galico? Nicolás, cuando esa situación se da, es cuando uh, puede ser individual o de forma colectiva en que vos tenés que acudir a los a, a los um, de, uh, a los a las leyes internacionales porque cada país ratifica las leyes internacionales las cuales están por encima de la constitución y por eso es que los problemas de la comunidad garífuna en Honduras se han resuelto porque las organizaciones han acudido o persona a nivel individual se ha acudido a los, a los procesos o a las normativas internacionales para que es, ordenen al Estado que cumpla con los, uh, con, uh, con los reglamentos y con las, las políticas establecidas para el respeto de los derechos humanos. Y toda la política y la estrategia de la policía, así como las órdenes que ellos uh, reciben eh, como subordinados, tengan en cuenta la obligación de respetar la dignidad de, toda, de todas las personas, proteger y promover los derechos de todas las personas. Y esta respuesta internacional que han logrado ustedes es gracias a qué? Gracias a las, no, a las leyes que se han firmado y a los convenios establecidos, es decir, el, el, el mayor de ellos es el convenio 169 de la OIT, que insta a los estados a adoptar políticas de derechos humanos para el respeto de las minorías étnicas. El pueblo garífona tiene, te voy a decir que, el pueblo, a las cosas a las que como pueblo o el pueblo garífona tiene derecho. ¿Podemos seguir con la otra, Samantha? Gracias, Samantha. El pueblo garífona este, tiene derecho a que el Estado reconozca la existencia de las comunidades, su organización social, su política, su economía, que respete su cultura el uso y las costumbres de esa cultura, que respete su idioma, su religión, así como su hábitat y derecho originario sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son originarias para desarrollar y garantizar su sobrevivencia. Porque antes cualquier vago en la calle te gritaba cualquier tontera, hey, negra, o uh, que si empezabas a hablar en tu lengua se reían. Y ahora está legalizado el respeto que se debe de tener por las costumbres, por la religión, por la danza, todo lo que es concerniente a la cultura de la persona garífona. Y que corresponda también, es, porque esto no solamente es de decir existe la ley, sino que corresponderá al Ejecutivo Nacional con la participación de los pueblos indígenas y negros a demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales son inalienables, imprescriptibles, intransgresibles y intransferibles inembargables también, porque hay que respetar ese proceso. Y la vida a su identidad, a su integridad moral, a su integridad física y física, él tiene derecho a que se le respete su libre desarrollo y bienestar y es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. También tenemos derecho como garífonas y este pueblo lo tiene que respetar que debe de haber una igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, de raza, sexo, el idioma, 
la religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Vos podés actuar en conforme a tus derechos. También tenemos derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución, no debe de haber persecución por razón de ideas o creencias. No, no hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las profesiones es libre siempre que no ofenda a la moral ni altere el orden público. Y en ese caso los garitos hemos sido muy respetuosos del orden y del, y del derecho y de respeto a, en, en relación a las actividades públicos sociales. También tenemos derecho al honor y a la buena reputación. Nadie puede venir a, a desprestigiarte por el simple hecho de que sos un garífona o que sos negro. Tenemos derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Tenemos derecho también a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede venir a violentar tu casa. Nadie puede ingresar en el, ni efectuar investigaciones y registros sin autorización tuya, que lo habita o sin mandato judicial. Solo porque eso, Garifuna, voy a interrumpirte y voy a arrestarte, ¿no? ¿Y a dónde está la, el mandato judicial que te hace? Uh, creador de eso. También tenemos derecho al, al salvo, flagra eh, o sea, en este sentido, si alguien ejecuta una acción de esas, debe de tener o que salvo flagrante delito o muy grave peligro de su uh, perpetración. Las acciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley, así que la ley tendría que extender un documento para que se te pueda interrumpir en ese sentido. También tenemos el derecho a asociarnos y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a la ley no pueden ser disueltas por resoluciones administrativas ya otras formadas. También tenemos derecho a mantener reservas sobre las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como guardar el secreto profesional todo lo que nos También tenemos derecho a una identidad étnica y cultural. El Estado debe de reconocer o reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. En este sentido, uh, eh, debemos, um, quiero aclarar de que hasta uh, 1992 se inició con este proceso de respeto y de aceptación de Honduras como una comunidad plurietnica y multicultural. Uh, anteriormente se nos había españolizado en un 100%. Era prohibido que nosotros como, uh, como personas hablásemos nuestra propia lengua. Incluso dentro de las hablas de clases era prohibido uh, hablar tu propio idioma y había un choque cultural porque a nuestras comunidades enviaban docentes que eran no étnicos y eran irrespetuosos hacia la etnicidad del pueblo. Uh, y por eso se empezó con una campaña en el siglo XIX, XVIII, XIX, de que los negros eh, éramos ignorantes porque ellos querían a imponernos el español, sea como sea, como ellos no sabían nuestra lengua, tampoco nosotros sabíamos su lengua, en, había una, un problema a cultural, lingüístico, y como ellos pertenecientes a la, a la mayoría dominante, imponían esos criterios y valoraciones negativas hacia nuestra cultura. Que todo hondureño tiene derecho a usar su propio idioma. ¿Podemos regresar a la otra, Samantha? ¿A la anterior? Ajá. 
uh, todo hondureño tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Yo como garífuna no puedo hablar español y me toca actuar en, en un juicio, tengo que solicitar un intérprete y la ley no me lo puede negar. Los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Si un norteamericano viene a Honduras y cualquier autoridad lo requiere y él no sabe hablar español y a él sí se le acepta un intérprete, entonces ¿por qué no a, la, a las personas pertenecientes a un pueblo étnico? ¿Por qué no a un garífuna en caso de que él no pueda hablar el español? Continuamos con la siguiente. El pueblo garífuna también tiene derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, su cosmovisión, valores, su espiritualidad y sus lugares sagrados de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y negros, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo sus particularidades socioculturales, valores y tradición. En, esta, en este hecho es lo que les decía de que hasta 1992 se iniciaron a las políticas de educación intercultural bilingüe en Honduras. Anteriormente eh, no se podía desarrollar un proceso de bilingüismo y cuando hablamos de un proceso de bilingüismo es un bilingüismo de mantenimiento de la lengua materna. Seguimos, Amanda. El pueblo garífuna tiene derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. Es como cuando vas donde el médico y como uh, garífuna le decís, no, es que yo tomé el té y le eché ajo y que empezás a destruirle tu, su, tu medicina natural. Y dice, ay señora, usted es tan ignorante que todavía pensar en eso. Es un, eso es una violación a tu derecho como como perteneciente a un pueblo étnico porque te está violentando tu derecho a mantener, a mantener tus prácticas culturales, a, a tu medicina natural que anteriormente nuestros abuelos eran curados con eso. Y el Estado reconocerá, esa debe de reconocer la medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios biotécnicos, bioéticos. ¿Pero qué hacen ellos? Uh, absorben el conocimiento ancestral medicinal de nuestras comunidades y lo convierten en científico y después nos venden la idea de que, es un, de que ellos son los que han creado el proceso. El pueblo garífuna tiene derecho a, una, a, esa, a esa salud, a que se le reconozcan los méritos de la medicina tradicional. La siguiente, por favor. Uh, también tiene derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio, sus actividades productivas, tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Siguiente. También tenemos derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezca sus actividades o nuestras actividades económicas en el marco del desarrollo local y sustentable. Seguimos. Así que, como podrán ver, esta es una de las casas tradicionales de nuestros pueblos y agradezco muchísimo la atención brindada a este proceso. Lo dejo todo en tus manos, Nicolás. Bueno, qué extraordinario ver la, el decálogo de derechos de la población garífona, ¿no? Eh, sí, sí me viene y me salta a la mente la inquietud eh, si entendemos como gobernanza que es el equilibrio que hay entre las relaciones entre el Estado, eh, la sociedad civil, en este caso el pueblo garífona, eh, en pro de, de lograr desarrollo, oportunidades, satisfacer necesidades, eh, ¿qué opinarías tú? Me encantaría escucharte 
eh, sobre, sobre cuál es tu opinión acerca de esa gobernanza dentro del pueblo garífuno. ¿Se ha logrado con todo y esa, se ha logrado un poco el equilibrio aún conociendo los derechos, sabiendo toda esta cantidad eh, de derechos que tiene el pueblo garífuna y que deben ser respetados? ¿Qué consideras tú, eh, Xiomara, con respecto a la gobernanza entonces del pueblo garífuna? Considero que el pueblo garífuna es uno de los pueblos étnicos que más ha demandado, más ha solicitado. Uh, pero, si, ¿por qué lo hace? Porque es conocedor de esos derechos. Y a nosotros como población tenemos que conocer para poder exigir. Y se ha logrado, pero hay mucho todavía que lograr. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Porque si es que buscamos la, sensibiliz la sensibilización del ser humano a través de la transformación, tenemos que partir del hecho de que no hay un sistema real de cambios para contra que contraponen el rol tradicional de transmisor de historia oral al de facilitador y promotor de la defensa y el de una de ver la forma de lanzar un proceso original dando los recursos necesarios para promover la identidad ampliando ese proceso ya evocado para apoyar los esfuerzos desplegados para la defensa de las comunidades porque si nosotros como comunidad no procedemos a defendernos aunque la ley está ahí, pero los que se encargan de esta justicia no lo van a hacer por nosotros. Entonces, la transformación que necesitamos para poder lograr lo que nos hace falta, necesitamos una transformación educativa. Debe de verse como un proceso permanente de formación humana que se realiza durante todas las etapas de la vida, la cual debe adecuarse a las condiciones cambiantes de la sociedad. Y tenemos que ver eso. Necesitamos que se mire, que necesitamos, que debe de acomodarse todo proceso a los cambios de la sociedad y responder a las necesidades de una democracia entendida como cultura, como expresión de la vida cotidiana, como espacio para vivir y aprender juntos, formando individuos comprometidos con su historia cultural y tradicional, conocedores de su realidad, de su país también, porque anteriormente llegaban a nuestras comunidades disque a educarnos y más bien llegaban a ser una, un proceso de colonización, cuestiones que no nos pertenecían a nosotros, la devaluación que nos querían, que nos hicieron como personas, porque hasta hoy en día muchos individuos que la sociedad los ha destruido grandemente, enormemente. Entonces, con, debe, la, tenemos que tener una identidad, la educación nuestra debe de darnos o debe de ser con una identidad claramente definida en la que se conjuguen los valores nacionales, universales, con la visión del futuro, la voluntad, el optimismo y la capacidad para transformar, transformar condiciones de vida personal, familiares y de la comunidad. Y en definitiva, que pueda contribuir al desarrollo de las condiciones y la calidad de vida del pueblo. Así es, Nicolás. Excelente, Xiomara. Mucho camino por andar. Y bueno, siempre vamos a tener entonces que defender los derechos humanos. Así que este ejército tiene que seguir creciendo, ¿no? Allí, allí tenemos una pregunta eh, desde la red Sororidad. Eh, ¿Cuál ha sido el aporte del pueblo garífuna en cuanto a medicina ancestral o tradicional? Tema bien interesante, ¿no? Sí. el tema de la medicina sobre todo porque creo que ellos están a raíces como tú dices de los ancestros Exacto. adelante Xiomara uh, 
eh, lo, es lo que nosotros hablábamos anteriormente, la medicina tradicional garífona ha sido bastante investigada, ha sido bastante estudiada, ha sido bastante practicada, ha, ha tenido un impacto científico, a médico que ha, se, ha podido, se ha podido ver con que nosotros uh, hemos sobrevivido gracias a la medicina tradicional nuestra porque uh, las regiones étnicas o las regiones garífunas están ubicadas en una, de, geográficamente tan lejos de los centros médicos de atención. Tenemos que recorrer lo mínimo una comunidad garífuna tres horas para llegar a un hospital o a un centro de salud. Y es entonces, si no tuviéramos el uso de nuestra medicina tradicional, ya no existiéramos, ya, estuvo, ya hubiese extin se hubiese extinguido nuestra población. Pues te voy a decir, Xiomara, que voy a investigar sobre la medicina garífuna, porque además creo muchísimo esos principios naturales de sanación, y, y voy a convertirme en una fiel seguidora de la medicina garífuna. Eh, a ver, Xiomara, algunas personas desestiman el valor que tiene el promover, estudiar y empoderarnos de nuestros derechos humanos. ¿Qué opinas de ello? Eso es un crimen contra nosotros mismos, porque los derechos humanos nadie los puede desestimar porque son inherentes al ser humano desde el momento en que sos concebido, desde el que estás en el vientre de tu madre, ya sos inherente a los derechos humanos. Y el que los desestima se está desestimando a sí mismo. Eh, hay, hay un interesante dentro de lo que es precisamente el asumir eh, la inteligencia del proceso de la defensa de los derechos humanos que implica eh, trabajar eh, en la propia formación y en establecer capacidades para esto que, que van, que cubren, son amplias de derecho, ¿no? En términos de que no solo estudiamos lo que se refiere a la ley, porque se supone como paradigma que defender los derechos humanos es saberse todos los decretos, todos los acuerdos internacionales y, y todo esto en cuanto a la constitución de cada pueblo. Pero yo creo que, que el empoderarse, y comparto mucho, mucho el, el concepto claro y sencillo, Xiomara, que, que acabas de compartir con lo que es la democracia, que creo que también aplica para los derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos son vivir precisamente desde los valores que consideran el respeto por la humanidad, por la vida, por la dignidad, eh, por la solidaridad y por todos estos valores que nos hacen precisamente pra, pra, practicar la humanidad, ¿no? Y, y ese empoderamiento definitivamente, como tú bien lo decías, eh, no puedo querer a otro si yo no me quiero a mí mismo, ¿no? Si no parto desde mi ser, aceptándome y, y, y sabiendo que soy parte de un todo y que no estoy solo en este mundo y de que puedo juntarme con otros para sentirme mejor, como lo hacen las etnias, que es, es para mí una de las fortalezas principales de estos pueblos, porque verdaderamente se unen, se sienten y, y funcionan en torno a ser comunidad. Entonces, me encanta, me encanta este concepto claro, sencillo de lo que son los derechos humanos y de lo que es la democracia, porque definitivamente no es algo que está por aquí arriba perdido en el espacio, sino que es algo que podemos lograr y traer a la tierra y perfectamente lograr esa convivencia que nos haga realmente seres humanos. ¿no? Eh, sí. Es muy cierto, la, los derechos humanos es cuestión de valores. El que es educado en valores en su casa, en su hogar, no tiene problemas en, en, hacer, en hacer valer o respetar los derechos humanos, porque es una cuestión inherente, es formación, es respeto. Decía, me decía un maestro cuando estábamos en la clase del doctorado, 
de que la, no es, no, so, no solamente se le puede llamar asesino a una persona que empuña un arma, puede ser de fuego o arma blanca, sino que también es asesino aquel que dirige una mala mirada al prójimo. Un gesto es motivo de agresión y de violencia, porque con una mala mirada vos podés mandar a un depresivo a la horca. Debemos de ser dulces hasta con nuestro caminar, con nuestro ver, con nuestro actuar, con nuestras miradas, con nuestra sonrisa. Eso es respetar derechos humanos. Excelente, Xiomara, me encanta. Eh, hay, Indira Flamenco nos pregunta si se ha considerado la posibilidad de publicar sobre la labor de los bueyes, de los bulleis, perdón, actualmente en las comunidades tarífonas. Sí, nos... ah, sí, un saludo para Indira, una gran investigadora, una gran promotora cultural en nuestro país. Es increíble el trabajo también amplio que Indira hace con los pueblos originarios y específicamente con el pueblo garífona. Sí, te voy a decir, Indira, de que es una de las violaciones a derecho que el Estado hondureño ha hecho con los pueblos garífonas porque el trabajo de los buyes es un trabajo tan importante, tan necesario, porque es el, los que interceden con nosotros y nuestros ancestros. Son los que nos cobran uh, uh, el, ese, los, uh, el interés por un mal comportamiento, por un mal actuar, por el olvido que nosotros tenemos hacia los que se nos han adelantado. Y sería necesario hacer una recopilación de todos esos procesos uh, de importancia, de relevancia que juega el bulle en la sociedad garífuna. Eh, pues fíjate, Xiomara, que tiene saludos. Bueno, Indira, gracias. Eh, Linda, te felicita y te dice que te quiere mucho con respeto y admiración. Y tenemos comentarios acerca de lo importante de la medicina precisamente tradicional, natural. Allí lo dice Joseph, que la medicina tradicional garífona, pues, eh, es importante dentro de lo que han sido los aportes. Saludos a mi gran maestra Xiomara, Cama, eh, Xiomara Cacho. Yo sé que Gracias, saluda. yo sé. Conectado, Gracias. conectado desde Facebook. Gracias a todos nuestros participantes eh, dentro de las distintas redes con las cuales se hayan conectado en este sábado para apreciar precisamente todo lo que Xiomara nos ha estado exponiendo, ¿no? Y que para mí particularmente ha sido de, de gran aprendizaje acerca del grupo Garífona como en, de, en el pueblo de Honduras. Eh, la gente de Net Human nos dice, debemos ser dulces hasta con nuestro caminar, ver sonrisa, tomando, tomando reflexión sobre tus palabras, Xiomara. Debemos ser dulces hasta con nuestro caminar, ver sonrisa. Totalmente de acuerdo. De hecho, este espacio precisamente nos permite esa solidaridad entre nosotras sí. que hace que precisamente amemos lo que hacemos y, y que despertemos esta pasión por los derechos humanos que además es muy necesaria para que todo el mundo pueda empoderarse y tomar los derechos humanos. Dentro Debemos de sí. despertar la pasión no sola, no, a nosotros, por nosotros mismos, porque cuando aprendamos a, realmente a amarnos, a querernos como persona humana, a querer, no, no se nos hace difícil querer a otros y a eso nos mandan a esta vida. Es que esa es nuestra misión de vida, amarnos. A, si vos te amas, todo lo ves bello, todo lo ves maravilloso, no hay maldad, no existe. El, el crimen pero eso nos hace falta crecer para poder amarnos a nosotros mismos y es lo más grandioso que hay en la vida pues Xiomara lo maravilloso es que aún hemos llegado a nuestro tope como humanidad así que el camino por andar está y, y, y queremos que la gente cuente con nosotros cuente con la red sororidad cuente con este grupo de mujeres tan importantes 
y, 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 de, y de personas que están haciendo para cambiar precisamente todas estas creencias que, nos, que no nos facilitan este camino y este transitar, ¿no? Linda nos dice, Xiomara, ¿qué medidas se pueden tomar ya a punto de cierre eh, para evitar que muchos vividoras y vividores que utilizan al digno pueblo garífuna para hacer propaganda política y que cuando están en el gobierno los desconocen? Una realidad que se replica en cada parte de América Latina con nuestros grupos indígenas, ciertamente, ¿no? Como Adelante. Linda, es una necesidad que nosotros como personas tenemos que educarnos, educarnos en el sentido de un crecimiento ético, estético, valores, um, principios, uh, de análisis crítico. Necesitamos una educación que nos transforme en torno a la higiene moral y a enfrentar el racismo, esos espacios que se manifiesten en la concentración de un discurso, de una metodología tanto de, uh, de ser críticos con nosotros mismos, porque si nosotros tuviésemos un crecimiento, tenemos, tuviésemos madurez, no nos prestaríamos a ese juego político, sino que utilizaríamos la política como una ciencia que viene a garantizar los procesos sociales y de un servicio a la comunidad o a la nación. Entonces, sí. todo es... Sí, Nicolás. Que entonces el llamado a seguir formándonos, a seguir educándonos, a, a multiplicar esto que estamos haciendo, Xiomara, porque... Eh, al igual que, que, que se conoce las grandes, los grandes líderes que han logrado impacto y que no son grandes porque públicamente aparezcan en muchísimas fotos o en muchísimos, o sean youtubers eh, o influencers, pues sí dentro de las comunidades hacen una labor que hace pues, precisamente posible que la gente se empodere, se capacite y pueda defender sus derechos humanos. Yo sí. quiero cerrar, Xiomara, eh, no sé si tienes algo más que comentarnos y compartir, pero quisiera incluso cerrar con una, con una frase tuya, que creo que nos lleva muy bien a toda esta reflexión como cierre, y que me encanta además porque refleja un poco todo este trabajo que has estado haciendo, Xiomara, eh, que dice así, Xiomara, hondureña, educadora, escritora, poeta, traductora, expositora, defensora de los derechos humanos del pueblo garífuna, dice, soy una escritora que busca tocar el corazón de mis leyentes. Es mi anhelo, ya que trato de que mis libros sean un espejo del alma de los que sufren. Por eso dejo que mis textos se expresen llenando de emoción mis palabras y a través de ellas el corazón de quienes los leen. Quiero ser recordada por el humanismo que doy a conocer en mis textos literarios y por el apoyo brindado a los que en verdad me necesitaban o me necesitan en el momento justo. Eso definitivamente, yo me siento totalmente identificada con eso y creo hablando en, en, en función de toda esta red sororidad eh, y pacto entre ellas y de toda esta red que hemos conformado como mujeres por el trabajo de la educación en los derechos humanos y su defensa, pues, que hemos cerrado con broche de oro, pues, hemos dejado la reflexión y sabemos que va a ser efecto y sabemos que vamos a lograr resultados. Allí, tocar el corazón definitivamente es lo que hacemos los grandes líderes y aquí hay muchísimos de nosotros haciendo eso. Xiomara, un placer haber compartido este día sábado contigo, eh, con la red Sororidad, con todos los que nos han acompañado. Samantha, muchísimas gracias por tu apoyo. Ratifico en Venezuela el trabajo de Adelfa Malpica, la doctora Malpica, y de Alini Sarangure, politóloga que también ha logrado congregarnos y unirnos, no importando, no importando la separación del territorio, sino que en una red, pues, hemos logrado canalizar todos estos esfuerzos y todas estas pasiones. 
Muchísimas gracias a todos y pues seguimos trabajando dentro de lo que es esta feria, esta cuarta feria de los derechos humanos desde el Estado de Suátegui, Venezuela, del año 2022. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes, arroba so, red sororidad, parto entre ellas. Y bueno, Xiomara, si quieres compartir tus redes para que te sigan y sigamos aprendiendo de esta en la garífuna sería excelente. Y despídete con unas palabras en garífuna, me encantaría escucharte, Xiomara. Eso, fíjate que esa cuestión de lenguas, de hablar, es lo interesante, porque no sabes en qué momento alguien te va a abordar en diferente idioma y la reacción es como... Tal cual, así es. Así sí, es. así es. Bueno, muchas gracias, Seremi, Hon, Sungu, Beja, Ondra, Gubaya, Wama, Binafile, Buitula, Beyu, Buitigui, Bungi, Wama, Buitubama, Gelum. Muchas gracias. Xiomara, muchísimas gracias a todos. Que tengan, que sigan teniendo un feliz fin de semana y un lindo atardecer para los que tengan atardecer a esta hora en sus países. A todos, muchísimas gracias.